എല്ലാവർക്കും സിനിമ പാരഡൈസ് ക്ലബിൻ്റെ ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് മലയാള സിനിമയുടെ അൻപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം തൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോടൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്ററാണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ നമസ്കാരം ഞാൻ സിനിമ എത്തിയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി അതിൽ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററായിട്ട് അമ്പത്തി ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് തമിഴ്നായിട്ട് പക്ഷേ ജീവിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് മലയാളിയായിട്ട് ഇന്ന് ത്രീ ഫോർത്ത് ബ്ലഡ് മുക്കാൽ ബോസ് ബ്ലഡ് മലയാള ബ്ലഡ് ഇതാ അതാല് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയില്ല സത്യത്തിന് ഞാൻ പറയാം അപ് ടു മൈ ഡെത്ത് വരെ മലയാളിയായ മലയാളിയായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് മരിച്ചാലും എൻ്റെ ആത്മ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ മാസ്റ്ററെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു നാല് തലമുറ നാല് തലമുറയോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നസീർ സാറ് സത്യൻ സാറ് മധു സാറ് അതിനുശേഷം ജയൻ സോമൻ സുകുമാരൻ പിന്നെ മമ്മൂട്ടി സാറ് മോഹൻലാൽ സാറ് അതിനുശേഷം പുതിയ തലമുറ കുഞ്ചാക്കോ ഭവൻ പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നിവിൻ പോളി ഒക്കെ വരെ അപ്പോൾ മാസ്റ്ററുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെക്കാളും ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവുന്നത് പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ സമയം മുതലുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിശ്ചയമായിട്ട് പറയാം ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ അന്ന് സിനിമ അല്ലേ ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമാ രംഗത്ത് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല സാർ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം സത്യൻ സാർ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി അതൊരു ഫാമിലി ആയിരുന്നത് എവ്രിബഡി ആർട്ടിസ്റ്റോ ടെക്നീഷ്യൻസോ ഓൾ എവ്രിബഡി ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അങ്ങ് കോപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ ജോലി ചെയ്യും പൈസ മേടിക്കും പോകും അന്ന് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചത് വേറെ ഇന്ന് അധ്വാനം വേറെ അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം അതെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഒരു സൈഡ് എഫ് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇല്ല സാർ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് വേറെ ഉപകരണം സപ്പോർട്ട് പല എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി അപ്പം മാക്സിമം ഡേഞ്ചേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഒന്നുമില്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ ഒല്ലി അവർ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇത് ഇതാ പവർ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗവ ഇത് ഒരു നമ്പിക്കത്ത അങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഇന്ന് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഗോയിങ് ആൻ പിന്നെ ഒരുപാട് മാക്സിമം ഉള്ള വർക്ക് കാണിക്കാനുള്ള എഫക്റ്റിന് ഗ്രാഫിക്സ് വന്നു സിനിമാവുക്ക് ഭയങ്കരം ആക്ഷനുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇപ്പോ മാസ്റ്റർ അന്നത്തെ കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്ന സിനിമ ഏതാണ് ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട് സാർ സത്യൻ സാർ ആക്ച്വലി സത്യൻ സാർക്ക് ഫൈറ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയും മിലിറ്ററി പിന്നെ കറക്റ്റ് മാൻ സ്ട്രിക് മാൻ സ്ട്രൈറ്റ് മാൻ പക്ഷേ രജി സാർ അങ്ങനല്ല വളഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരുടെ സംസാരിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി മാൻമാരെ ഉണ്ടാകും നൈസ് നൈസ് മൂമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം നജസാർക്ക് പറ്റി ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോന്ന് ഡേഞ്ചർ ബിസ്കറ്റ് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പടം ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിലെ വെച്ച് ഒരു ഷിപ്പിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഞാനാണ് നസിസാർക്ക് ഡ്യൂപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പിക്ചേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പഠിച്ചത് ഡ്യൂപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നാനൂറ് പഠിതരും മാസ്റ്ററായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് ഡ്യൂപ്പ് കേട്ടാലും മാ സമ്മതിക്കില്ല സാർ വിളിക്കും എന്നെ തിരജൻ തിരജൻ കുഞ്ഞോ ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഒരു അടുത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേര് ഏറെ ഒരു ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡേഞ്ചർ ബിസ്കറ്റിലെ ഐ തിങ്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് ആയിട്ട് മേലെ ഒരു പില്ലറുണ്ട് സാർ സെൻട്രൽ ഷിപ്പിൽ അത് അത് പായമര കപ്പൽ ആ കടലിലെ കടൽ ഒറിജിനൽ കടൽ പായമരം ഉള്ളത് ഷിപ്പ് അതിൽ മുകളിൽ കയറി എണ്ട് പോയി ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു
ഞാൻ നമ്മളും ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നെ വിളിച്ച് തേജൻ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണം സാർ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ പോകും നല്ല വേണ്ട സാർ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ ക്ലോസ് മാച്ച് പോലും ഇല്ല തേജൻ തപ്പാൻ എനിക്ക് വേണ്ട പ്ലീസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അനുവദി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ ഇങ്ങ് ക്ലോസ് ആകും എന്നെ അർത്ഥ സിക്സ് ഫീറ്റ് കീഴെ മറ്റേ മെഷീൻസ് എഞ്ചിൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കൈ വിട്ടുപോയ ആൾ പിന്നെ കിട്ടാനില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കയറൊക്കെ കയ്യിൽ കെട്ടി കാലിൽ ലാക്ക് കേട്ട് അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറ്റി അറുപത് അടി ഹൈറ്റിൽ പോയതും കയറി എന്നെ വിളിച്ച് തിരഞ്ഞു എനിക്ക് കൈ പെയിൻ അകത്ത് കൈ വിളിച്ച സാർ സത്യത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഈ സീൻ സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ താഴെ സാർ സാർ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഐ എം കമ്മിങ് ഇന്ന് അയ്യോ ഞാൻ കാല് വിട്ട് രണ്ട് കാല് എടുത്തു സാർ പുറത്ത് വിട്ട് കാലിൽ വെച്ചിട്ട് ലാക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ഒന്നി ഒരു ആൻഡിലും കയറും അവിടെയും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റിലും മുകളിൽ പോയി എന്നെ അറിയില്ല സാർ അങ്ങനെ പോയി കയറി പിടിച്ചു ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒരു കയ്യിൽ ത്രെഡ് പിടിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിട്ട് കൈ വിട്ട് കയറി ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് സാർ സ്ലിപ്പായി താഴെ വന്ന് അത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെയും കൊണ്ടുവന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ തോലി കംപ്ലീറ്റ് പോയി പിന്നെ സാർക്ക് അറിഞ്ഞ ജയഭാരതി ഞങ്ങൾ അകത്തുള്ള അത്ര പേരും ഭയങ്കര ഷാക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്താ അത് ഒടുങ്ങോ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഈസി എന്തിനാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോയനെ പോയനെ മട്ടല്ലേ പബ്ലിക്ക് എന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലും നസീർ സാറല്ലേ അന്ന് നസീർ സാർ ഭയങ്കര ഒരു പവറിൽ ഇരുന്ന് ഉണ്ടായ സമയം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കടത്തനാമ്പാടി പുതിയ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഷൂട്ടിങ് ആലപ്പുഴയിലെ മോഹൻലാൽ ഉണ്ട് പ്രിയദാസൻ സാർ ഡയറക്ഷൻ ഞാനുണ്ട് അങ്ങനെ ആർസിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലെങ്ത് ആ സാർ വെരി ഷോർട്ട്ലി ലെങ്ത് ആർസിൽ പോണം സ്ലിപ്പ് കീഴുള്ള ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പാവും അതെ ഞാൻ നസാരത്ത് ചോദിച്ച് സാർ ഞാൻ ചെയ്യാം വേണ്ടാത്ത കാര്യം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഞാൻ പോകും ഇതെന്താ ഇല്ല അതിനല്ല സാർ സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ആ ഓടി ബട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് റൈഡർ അയ്യോ നസീർ സാർ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ആർസ് റൈഡർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അഴകായിട്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ഈ നോ പക്ഷേ ഇല്ല തേജ ഇതെന്നാ തേജ എന്നെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത് പേടിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യ വേണ്ടാത്ത തേജ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിയ സാർ സെൻട്രലിൽ ക്യാമറ വെച്ച് നിൽക്കുക മോഹൻലാൽ വിത്ത് മേക്കപ്പ് ഉള്ളത് വിത്ത് മേക്കപ്പ് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്നത് ടേക്ക് ഇണ്ട് വിട്ടു സാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ലിപ്പായി സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ വെയിറ്റ് 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 പോയി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് പോകുന്ന താഴെ പോയി സാർ താഴെ പോയി ഉണ്ടാവും അറുപത് സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരും അതേ സമയത്ത് താഴെ പോയി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഓടി ലാല വന്ന് പ്രിയ സാർ വന്ന് ഞാനും പോയി അകത്ത് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കണ്ട് തലയിൽ താഴ്ത്തി സാർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിച്ച് കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് വിരൽപ്പെട്ടി പോയി മുറിഞ്ഞു പോയി അതാ ലാസ്റ്റ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഷാർട്ട് ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ ലാസ്റ്റ് അതാണ് കടസി അവസാനത്ത് ഓർക്ക് അത് ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വേണ്ട 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 എങ്കിലും ചെയ്യും ചെയ്താൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതേമോ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് സർ ഇരുമ്പഴികൾ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളിൽ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പടങ്ങളില്ല സാർ ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർക്ക് ബാലൻകെ നായർ സാറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻകെ നായർ എനിക്കുണ്ട് സാർ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഒരു സിനിമ ഫേസ് അല്ലത് ആക്ച്വലി റിയൽ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് മാറി ഈ ആൾക്കാർ പറയും വില്ലന്മാരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശരിക്കുള്ള ലൈഫിൽ സത്യമാണ് അത് കറക്റ്റ്
അവളുടെ അനുഭവമുണ്ട് പക്ഷെ ബാലങ്കനായ മരിച്ചത് കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നാം പിന്നെ മെഡ്രാസുകളുണ്ട് അങ്ങ് കയറി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രായമായത് പിന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട്ട് പക്ഷെ സത്യം എന്താണ് അറിയില്ല അത് ഇന്നുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അത് നോക്കണം സാർ നോക്കി ചെയ്താലും പറ്റും സിനിമയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അടുത്ത് പോകണം എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് പോകണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് അതില്ല സാർ ഇപ്പോൾ പല അസോസിയേഷനുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷനുണ്ട് സ്റ്റണ്ട് മാൻ അസോസിയേഷനുണ്ട് അതുപോലെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷനുണ്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഇപ്പോൾ അവരിതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് ഓരോ ഓരോ സം പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാതിരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പോകും പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഞ്ചാറുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ ആ ഫാമിലിയെ വിളിച്ച് അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇല്ല അവർ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി മേടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂഡ് ഇവർക്ക് വേണം അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദൈവം ഇത് സം ഗിവിങ് ടു മീ പിന്നെ ബിരിയാണി കഴിച്ചേ ജീവിക്കണമെന്നും അവസ്ഥയില്ല കഞ്ചി കുടിച്ചും കഴിക്കാം ജീവിക്കാം അത് എനിക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഇതില്ലാത്ത ചില ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവർ ചെയ്യണം അത് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിലായാലും മാസ്റ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സേഫ്റ്റി ഒരു വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ മാക്സിമം സിനിമകളെ മോർ ദൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ അറുപത് എഴുപത് പേരുണ്ട് എല്ലാ ഇന്ന് നല്ല ഒരു ബെസ്റ്റ് പീരീഡിലുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല പേരും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹാപ്പി അത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് പേർ മാസ്റ്ററായി ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ കാണുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം സാർ ഞാൻ രാജ റഹീം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാർ ഒരു പടം സേലത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു റൈസ് ഫാക്ടറി റൈസ് ഫാക്ടറിയിൽ വലിയ മെഷീനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു ആംഗിൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഷാർട്ട് എടുക്കാൻ പോകണം അത് സർക്കുണ്ട് ആ സമയത്ത് താഴെ ഒരു ഒത്തിരി വലിയ ഇത് സാർ ഇത് എന്ത് പറയും പേഷ്യൻമാർ ഒരു റൈസ് ക്ലിയർ ചെയ്യക്കൂടിയ സാധനം സാർ മെഷീനിൽ താഴെ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു യോ എനിക്ക് വയ താഴെ വയ താഴെ വയ ഞാൻ എന്നെ എന്നെ താഴെ വയാൻ വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യമുള്ള ഒരു ആറിന് നോക്കിയാൽ ഒരു വാ ശുദ്ധമുള്ള ഒരാൾ സാർ സ്ലിപ്പർ ഒരു ഷേവ് ഇത് ശുദ്ധം പണ്ടക്കൂടിയ ഒരാൾ ഞാൻ എന്ന് ഇന്ന വിഷയം എനിക്ക് വയ കീഴെ വയ്യാണ് സാർ ഐ എം ഗോയിങ് ഡൗൺ താഴെ പോയി നോക്കിയാൽ ഞാൻ വെച്ച ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ആംഗിളാണ് ബെസ്റ്റ് ഓ കണ്ട് കണ്ട എൻജോയ് ചെയ്ത് എന്നെ വിളിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ ക്യാമറാമാൻ എടുത്ത് എല്ലാവരോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് ലൈറ്റ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാം താഴെ വാങ്ങും അവൻ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ വെച്ച് ഞാൻ ഷാർട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ജോലിയിൽ നമുക്ക് കാപ്പി കൊടുക്കാറില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ബെറ്റർ ദെൻ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാകാം താട്ട്സ് ഉണ്ടാകും സാർ ഇതിൽ ഇതിൽ വൈസ് ഇതുണ്ട് സ്വന്തം പറഞ്ഞു ഒരാളാണ് ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സിനിമ ആർക്കുമേ ഒരു ഇല്ലെന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ എന്നോട് ഒരു മുടിവ് സാർ എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് സർവീസിൽ തീർച്ചയായിട്ട് പറയും അങ്ങനെ എൻ്റെത് സിനിമ ഞാനാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരാൾക്കും നോ കപ്പാസിറ്റി എവറിബഡി ഈസ് നോ എവറിബഡി ഈസ് നോ എല്ലാവർക്കും അറിയും സാർ ഒരു 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 വകയിലും ഉണ്ടാകും അത്ര ഉള്ളു മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫുൾ ഷോർട്ട്സ്
എണീച്ചാ ഷോ കഴുത്ത് ഓടിക്കി പോകും ഓടിക്കി പോകും അങ്ങനെ ഒരു പെരിയ പ്രാവണം ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു എണീക്കരുത് വീൽ ചെയ്യലും ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ ആ പടം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പോയി പ്രിയൻസ് സാർ പടം അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ അങ്ങനെ ചെയറിലെ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്ത് പ്രിയൻസ് സാറും ഞാനും കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്ത് ഇന്ന് വരെ എങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ മോഹൻലാൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് പക്ഷേ അങ്ങ് ചേർന്ന് എണീച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയും ചില സമയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നാടോടി കാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നാടോടി കാട്ടിലും ഗുഡൽ ഫൈറ്റിലും ഒക്കെ കിട്ടാം ചെയ്താത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം മാസ്റ്ററുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കളരി ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ അല്ല സാർ എൻ്റെ ആസാൻ ആക്ച്വലി മലയാളി പുരുഷോത്തമൻ ഇസ് നെയിം ഇസ് ഇൻ പാലക്കാട് പുലി ഹേസി പുരുഷോത്തമൻ ഒറിജിനൽ നെയിം ഇസ് പുരുഷോത്തമൻ മലയാളി പക്ഷെ ഒരു സിനിമ പെറ്റ് നെയിം ഇസ് പുലി ഹേസി അനിമൽസ് കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ പക്ഷെ അതിൽ അങ്ങനെ മരിച്ച് അത് ഇനിയൊരു കാര്യം കാട്ടുമല്ലിയാണ് ഒരു പടത്തിൽ ഒരു ന്യൂ ടൈഗർ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അടിപറ്റി അതങ്ങനെയേ വലിയതായി ആളും പോയി പക്ഷെ ഈസ് വെരി വെരി ഈ നോ കളറി പിന്നെ ഞാനുള്ള അങ്ങനെ ഡാസ്റ്ററുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ ടച്ചുണ്ട് ആ ടച്ചുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഫേസ് കാണിച്ചു പോകുന്ന ചില ഇതൊക്കെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുവരിൻ്റെ ഇൻട്രോയുടകത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ ദൗത്യത്തിൽ ഒരു സ്വാട്ട് ഫൈറ്റ് ചുമ്മാ അവർ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഷകൾ ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു സാർ വെളുത്ത കത്രീണ യെസ് അതിൽ നസി സാറും ഉണ്ട് സത്യം സാറും ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തു ഭർതൻ ഭർതനാണ് പറവൂർ ഭർതനാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഫൈറ്റുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സീൻസും ഉണ്ട് മുത്തിയാ സാർക്കും എനിക്ക് സീൻസൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട് ഷീല സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ന്യൂ വെൽ ഇൻസ്റ്റോറിൻ്റെ മെഡ്രാസിലെ വലിയൊരു തിയേറ്റർ ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ് പിക്ചേഴ്സ് കൂടും സിറ് സംടൈംസ് മലയാള പിക്ചേഴ്സ് കൂടും ആ പോസ്റ്റർ വലിയ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു കാർഡറിലെ നസീർ സാർ പടം ഇന്ന് ഈ മറ്റൊരു കാർഡറിലെ സത്യൻ സാർ പടം സെൻട്രലിലെ എൻ്റെ പടം സെൻട്രലിലെ പോസ്റ്ററിലെ ഒരു വലിയ വലിയ ടീയിൽ നിന്ന് ഡൈവ് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റർ താഴെ മണവാളൻ ജോസഫൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ സത്യ സാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നെ ആക്ച്വലി സത്യ സാർ മാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിക്കില്ല തിയാരജനെ വിളിക്കില്ല പെരിയവരെ എന്നെ വിളിക്കും വലിയവരെ അപ്പം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ബാനറാണ് ഉള്ളത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ചെയ്താൽ മതി വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യ് ആക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഇനി നാ ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇവന്മാർ എന്നെ വിടും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ മണ്ണ് വേണ്ട നിർത്താമൻ നിർത്തി അത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ ചോദിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യും ആയി ചെയ്യും വേണ്ട എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി ഈസ് ഹാപ്പി നമ്മുടെ ജോലി ഈസ് ഗോയിങ് ആൺ ദെൻ നോ പ്രോബ്ലം നോ കമ്മി നോ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയോ തമിഴോ കന്നഡമോ മലയാളമോ എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാം ആ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാം ആർട്ടിസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡ് എന്താ ആക്ഷൻ സ്റ്റണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മറ്റത് കളഞ്ഞു വേണ്ട ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുവരൊക്കെ വേറെ ആളില്ല ആ സമയത്ത് സോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ അപ്പോൾ ലാളുടെ റിക്വസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ ചെയ്യാം ശരി ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സത്യമാഷ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ മാസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റാണ് പക്ഷേ മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സത്യ സാർ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻ ദ വേൾഡിൽ ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ വെരി ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവർ ഇപ്പം നീ നീ എൽബിൻസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തിയേറ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ആ പടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പിക്ചേഴ്സ് കാണും അപ്പം വീക്ക്ലി സൺഡേ മാക്സിമം ഞാൻ പോകും ഫ്രീ ആയിരുന്ന ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകും അതെ അവിടെ പോയി ചായ ഒക്കെ കഴിച്ചു ടിഫിൻ ഒക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ക് കണ
అప్పుడు అన్న మేంబాలో నుంచి మెట్రాస్ అన్న మేంబాలో ఈ అప్పుడు మేంబాలో వెళ్ళే అప్పుడు బ్రిడ్జ్ వెళ్ళే సార్ రోడ్ టర్నింగ్ వరకు ఒక బైక్ ఇలా వంద రెండు పేరు ఆడ పడింది ఒకరాళ్ళు సైడ్లో పోయి ఆమె భయంగా అడి వైఫ్ అనిపించేసాయి ఇంక కార్ నిర్తిట్టు ఇరంగిపోయి ఆ పెన్ను కయ్య పిడిచి పొక్కి ఓడి సార్ కొట్టు ఆ పెన్ను గేర్లి ఓడి కొర్చి సమయం కడిగి ఓర్ బాగుంటుంది పెన్నుకి పెన్నుకి ఓర్ బాగుంది సార్ 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 ఎన్నైనా కొండ ఓర్రింగ్ ఒండిల్ల ఒండిల్ల బాబా అని తెరిచి కొన్నది ఇప్పుడు అప్సెట్ తీరుంది పోయిలే నా విట్ట అంగని మర్చిపోవు అతను వేంటి అని కొండిపోయేది మిలిటరీ ట్రైనింగ్ కాదు అంగన ఉన్న పల కార్యంగా గేర్ చేయదు ఈ ఒక కార్యం ఉండు పక్షి అది జ్ఞానం మట్ట బుక్ పరిచయంది ఏందాం పరయం బీగర్ నిమిషంగ ఐ థింక్ అదిల అంగరాకే అరుడు ఇంద మట్ట సైడ్ లో వాళ్వే మాయం అంత సంథింగ్ మంజులాస్ పడం అది ప్రసాద్ అది మా పారామౌంట్ స్టూడియోల మట్ట షూటింగ్ విక్రమ్ స్టూడియోల ఇన్నోర్ షూటింగ్ యాక్చువల్లీ అబడ కోట్ పెంటక భయంకర స్టైల్ ఐట్ సత్యం సార్ యాక్ట్ ఏది కాణించిట్ విక్రమ్ స్టూడియో పోయి అబే ఇంద చోచేద మా పెరియర్ ఇన్ నెక్స్ట్ షూటింగ్ నా సోదరి అనుకో విక్రమ్ ఫైటర్ సార్ ఆ నా నాను నాను అంగదా పోరే అలా నా ఎందుకు అంగ షూటింగ్ ఇర్కు ఓకే నా ఇబడ ఫినిష్ చేసిట్ అబడ పోంబో రిక్షా గాన ఒక వాల్ల కడగ కడద అబి పడుతుట్ సార్ రిక్షా సైడ్ లోడు కడత ఫైర్స్ బీడి బీడి పిడిచి పిట్టిట్ ఇర్కు నా పోయే కొద నా సతీ సార్ ముందాల సిగరెట్ పిడి అప్ప సిగరెట్ పిడికి నా ఆ సమయం సతీ సార్ ముందాల పిడికి మాట సతీ సార్ నాసి సార్ ముందాల మాత్రం ఎల్లార ఎడత పిడికి సతీ ఇంగ రెండు పేర్ ముందాల బీడి సిగరెట్ పిడికి మాట అబ అగత పోనమే ఒక సిగరెట్ పిడిచిట్ పోవల అంగన నా ఇరుంద ఒక సిగరెట్ కా అబి పిడిచి బట్ ఇంగ పడ నియర్లీ ఇస్ పడుతుట్ ఇర్కు అబ ఒక ప్రొడ్యూసర్ వద సార్ అబ ఉంద సార్ నమస్కారం అసలు రిక్షా కార్ అంటే వంద ఒక ప్రొడ్యూసర్ నమస్కారం చెల్లరా నేను చెల్లి నా కొని నొక్కే సతీ సార్ అవడ కడగ రిక్షా కార్ అంటే ఒలుంగి ఒక బనియను తలేలో ఒక ముండు అప్రత షూటుకు వెండిట్ నా సిగరెట్ కారి ఆ బెండ పెరియర ఎదుకు వేస్ట్ పండ్రిక పొడిక ఫుల్లా పిడిచిరు అంగన ఒక ఆలు ఈ ప్రొడ్యూసర్ తింగర్ పరిజిత సార్ నానే ఇప్పో ఓట సంగ వచ్చి ఊదిట్రు అంద సత్త ఎప్ప నికిన్ తెలియదు అదొండ నింగ వేర్ యా అనద ఆల వచ్చి ట్రై పణో ఎన్న వచ్చి ట్రై పణాదిక అప్ప ఎంద నిమిడం ఎంద సకిల్ వనల నా మరికు అదాన అంగడ థాట్ అంగనోల ఒక ఓపెన్ మ్యాన్ అవరు కేడికిల్ల ప అంగన మా మర్చక పరేనల స ఓపెన్ ఐట పరే అంగనోల ఒక ఆల దా అది ఎబరెబడి ఇస ఆ సమీత ఒక గ్రేట్ మ్యాన్ సర్ నసర్ లైఫ్ ల ఒక యాక్చువల్లీ అవర్ డాక్టర్స్ ల ద లాస్ట్ డాక్టర్ వెల భయంకర ఒక ఇంట్ ఇది ఉండు ఆ పాస్ ఉండు సార్ శ్రీసేన్ హాస్పిటల్ ప్రసవతన విట్టుది అప్పుడు డాక్టర్ ఇంగరెడ్ తో పరిజది డాక్టర్ ఆర్ కొడందయ ఇల్ల మదర్ అంగరది యు డిసైడ్ బికాస్ రెండు కడికదు ఎన్నింగ్ ఉండు దాని కిట్టు షూటింగ్ ల ఇర్కు సార్ ఇస్ ఇన్ షూటింగ్ యా రసి సార్ నసి సార్ ఒక హాబిట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ ఎప్పుడు సెటిల్ ఉండవు చారిటీ రికి మనం ఎంత చేయాలో ఎంత నోకు అవర్ షార్ట్ ఇల్లేకి నేను పరిమ సార్ సార్ నింగ వెళ్ళి లో ఉకరంగ ఒక 2 అవర్స్ కడిచి దాం షార్ట్ వరన పరవల తెలియ నేను ఎప్పుడు ఇరిక అల సార్ అదకల్ల షూడ్ నింగ వెళ్ళి లో పరవల తెలియ ఆ అంగన ఉల్ల ఒక ఆల్ అన్న పొరత పోవు వరు పొరత పోవు వరు ఒక పాడ సమయం నా కండు ఎంత యాల పోను అపో సెల్ ఇల్ల ఫోన్ అపో ఫోన్ ల యాల పోయి సంసార్చిట ఏదో వరు నా ఒక అజ్జార్ ప్రాసెస్ నోకి ఎంత నరసరి ఇతర ప్రాసెస్ పొరత పోయి వరను అబ డ్రైవ్ ఎడత విడిచి నా చోచు ఎందన గెర ఇంగన కుట్టి పోట పోన అన్న పరే తమిళ నేను పోన పోన ఇర్కే పూచా ఆ పూచా కుట్టిట అది వెర్దే ఇర్కల సార్ ఓడుం తిరిచోరు ఓడుం తిరిచు అంగన పోన ఇట కుట్టి పోట పోన మరి ఉడి ఎంత కార్యం ఇల్ల మాస్టర్ చార్డ మోల్ హాస్పిటల్ లే షీ ఇస్ వెరీ క్రిటికల్ పొజిషన్ పిటియా ఉండు మదర్ ఇలా నా కుట్టి అంగన ఒక పొజిషన్ లే ఉండు అది ఎందా ఎందా అని చూడికి అది ఉండాలి 
ഇന്ന് ഒരു പല്ല് വലിയ വന്തായി ഇന്ന് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് നിർത്തിട്ട് പോകും എന്താണ് എനിക്ക് പല്ല് പെയിൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറ്റില്ല പാക്കപ്പിൾ പോകും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആ സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു നാളല്ല ഒരു മാസം കൂടെ ഷൂട്ടിംഗ് എടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫിക്സ് ആയിപ്പോയി സാർ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് സശുമർ സാർ ഡയറക്ടർ സാർ ഒരു നിമിഷം പ്ലീസ് കം ഔട്ട് എന്നാ തരാൻ വിളിയ വാങ്ങ സാർ വിളിയ വാങ്ങ എന്നാ പാക്കപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്നാ തരാൻ എന്നാ എന്നാ ഇല്ല സാർ നോ ഷൂട്ടിംഗ് നോ ഷൂട്ടിംഗ് പാക്കപ്പ് പാക്കപ്പ് ലെറ്റ്സ് ആഫ് സാർ വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങുക എന്നാ തരാൻ വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങുക സാർ നശിച്ചാർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും ഏറുന്നു സാർ വണ്ടിയില്ല പ്ലീസ് കെട്ടി 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 ഏയ് വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി എടുത്ത് ബോട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ താ നശിച്ചാർക്ക് മനസ്സിലായത് പോയി വൺ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പോയി എന്നാ ചില പോകും പ്ലീസ് പോകും ഏ സാർ ചൊല്ല വണ്ടി തന്നെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ് നാളെ പള്ള അല്ല മറ്റുള്ള പള്ള എതുക്ക് സാർ നിങ്ങൾ വന്നിയാ അല്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസർ വേസ്റ്റ് ആയിടുമേ അവരുടെ ഡേറ്റ് കാഴ്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയിടുമേ എന്നാ ചില ഉങ്ങൾ ഡാക്ടർ വേസ്റ്റ് ആയിടുമേ സാർ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസറെ പാകറിങ്ങ നാളേക്ക് ചെയ്യലാം ഡാക്ടർ നാളേക്ക് കിടക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റ് ആളാണ് നസീർ സാർ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ 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 ആൾക്കാർ കൂടെ വേല ചെയ്ത ആളാണ് അതിനകത്ത് ഇന്നും ഒരു മര്യാദ എനിക്ക് ഉണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും തേരായ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ എന്താ ഭയങ്കര സ്റ്റൈൽ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അതിന് പറ്റില്ല സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഐ എം ഗോയിങ് ഡൗൺ ഒരു സാധാരണ ആളായിട്ട് ഇന്നും പോണ് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഗാഡ് ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ആൾ ഡയറക്ടർമാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ശശികുമാർ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ശശികുമാർ സാർ ആ സമയത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളുടെ ഒരു അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ സെറ്റില് മാസ്റ്റർ പോയിട്ട് ഞാനും ശശികുമാർ സാർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പടം ചെയ്തു സാർ നയൻറ്റി സിക്സ് പിക്ചേഴ്സ് ശശികുമാർ സാറൊക്കെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി സാർ കൃഷ്ണനായ എം കൃഷ്ണനായർ ആക്ച്വലി എം കൃഷ്ണനായ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുരു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് സിനിമ പോലെ ഇത്ര ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഷാർട്ട് എടുക്കാനോ പറയാനോ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനോ പറയാനോ ഉള്ള ഒരു ഇന്ന് താട്ട്സ് വന്നതിന് കൃഷ്ണനായ സാറാണ് മെയിൻ ആൾ അങ്ങനെ എന്നെ മാസ്റ്റർ ആക്കിയത് മെറിലാൻഡ് സുബ്രഹ്മണ്യം പറയാണ്ട് മെറിലാൻഡ് ആ അങ്ങേരാണ് എന്നെ മാസ്റ്റർ ആക്കിയത് ട്രിവാൻഡ്രം പിന്നെ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ പടങ്ങളും ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ ഒവ്വൊരു കമ്പനിയിലും അമ്പത് പടം അറുപത് പടം എഴുപത് പടം ഞാനും പ്രിയൻ സാറും അറുപത്തിരണ്ട് പടം ഞാൻ ഞാനും അരിയറണും എഴുപത് പടം ശശികുമാർ സാറും ഞാനും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പടം അങ്ങനെ ഒവ്വൊരു ഡയറക്ട് എടുത്ത് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ പോണു അങ്ങനെയേ പോയി മാസ്റ്റർ ഇപ്പം മാമാങ്കത്തിൻ്റെ സെറ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സെറ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കടത്തനാട് നമ്പാടിയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ വീരാഗാഥയിലും വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെയും ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സാർ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു കംഫേർട്ട് സോൺ മാസ്റ്ററുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല സാർ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ സോഷ്യൽ ദാ സാർ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഒരു പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും അവരും മാക്സിമം ട്രീ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു വിധം അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ചെയ്യില്ല അവർ ചെയ്യില്ല അപ്പടി ചൊല്ല മുടിയാ സാർ ഡെഫിനറ്റ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും സാർ നാട്ട് ഓൺലി മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എവറിബഡി സബ്ജെക്റ്റിൽ നല്ല സീക്വൻസ് കിട്ടിയാൽ ഈ ഈ ഫൈറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ വിജയിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ചെയ്യും അതാണ് സത്യം അവിടെ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ടീമും കൂടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റിയും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പം മറക്കായർ അപ്പോൾ പ്രിയൻ സാറുടെ വലിയ ഒരു മൂഡ് ബാഹുബലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പടം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വരാം കൂടുതലായും പോകാം അങ്ങ അത് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവം തീരുമാനിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് 
പിന്നെ നല്ല യൂണിറ്റ്സ് സാർ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ബെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അവരെടുത്തു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പടം ഈ രണ്ട് പടം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഒരു സക്സസ് ആകാനുള്ള അല്ല സക്സസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ആ ഒരു നസീർ സത്യൻ ആ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് സോമൻ സുകുമാരൻ ജയൻ സാറ് ആ ഒരു പീരീഡിലേക്കാണ് അപ്പോഴേക്കും സിനിമയുടെ കുറെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മാറി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചില വിഷയങ്ങൾ ഇൻഡോർ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു ലവ് സീനോ വേറെ ഏതോ ഒരു കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പബ്ലിക്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എം ജി ആർ ഓപ്പണായിട്ട് ആ കാലത്ത് ഊട്ടി കൊടൈക്കാനൽ മൈസൂർ ആറേനി ജയ്പൂർ പല സ്ഥലത്ത് പോയാലും അങ്ങേര് ഡ്രസ്സ് ഇടില്ല ചുമ വെറുതെ നിൽക്കും ഡ്യൂപ്പാണ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഒറിജിനൽ ഡ്യൂ ക്ലോസ്അപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇട്ട് നോക്കും അങ്ങേര് ഈനോ എഴുതി ക്ലോസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യും അങ് ആ സെയിം സെറ്റിൽ ഇടും അത് ക്ലോസ്അപ്പ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യും ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഇൻഡോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ മന്ത് ടു മന്ത്സ് വിടും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ടു മന്ത്സ് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അവിടെ പോകും പോയിട്ട് ആ ക്ലോസ്അപ്പ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ പബ്ലിക് അറിയില്ല അത് ഇത് ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ചില സം സീക്രട്ട് സീരീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് റോഡിൽ റോഡിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ കയർ കെട്ടും കമ്പി കെട്ടും വലിക്കും ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പബ്ലിക്ക് ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാനും ഒരു ഭയങ്കര തെട്ടുകാരനാണ് ഇത് കമ്പി കൊണ്ടത് ഞാനാണ് മലയാളം ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യാവിലെ ബിക്കോസ് ലവ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ജയൻ നസീർ ജയൻ നസീർ ജയൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തെലുങ്കിലെ സിരഞ്ജീവി രംഗനാഥൻ സിരഞ്ജീവി എന്ന സെക്കൻഡ് ഇയറോ ആണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ചൈനാകാരൻ കൊണ്ടത് ഈ ത്രോപ്പ് അയാൾ ചോദിച്ചു ഇത് എന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്മോൾ ത്രെഡല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറ് എന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒരു സോ മെനി ടൈംസ് അവനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി സാർ തുടങ്ങി കടശീല നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർബറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പിയാണത് ഈ കമ്പി ഗ്രോപ്പ് അതും പിന്നെ സ്കൂട്ടറിനൊക്കെ മറ്റേ ഇതില്ല കേബിൾ അതാണ് അത് കമ്പി പിന്നെ അത് ഇത്രയും കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടതില്ല അത് അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരും അത് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ പോരാ വന്നത് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡ് റോഡൊക്കെ ഒരു കൂട്ടം എടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അത് തെറ്റെന്ന് വിചാരിക്കണ് ശരിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് പബ്ലിക്കിന്റെ വെച്ച് കാണുമ്പോ അവർക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു രസം അങ്ങ് കുറയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണല്ലോ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശരിയ പിള്ളേർ മോനെ പടം കണ്ട ഞാൻ കണ്ടു സാർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് തരക്കായിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഷാർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നീ എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു പുത്ത് പുതടി ലെങ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി താഴെ പോയത് കണ്ടല്ലേ ഞാൻ കണ്ട് സാർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് തുപ്പി സാറേ ഭയ ഇയാൾ ഹാ എന്താ എന്താണ് സാർ സാർ നാണമില്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഒരു അടിച്ച തടി വീട്ടിൽ എന്ത് പോകും എങ്ങനെ സാർ പോകും മനുഷ്യ ചെയ്ത് കാണിക്കും സാർ ഇപ്പം നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇവൻ തുപ്പിയുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ തെരിയിച്ചു സാർ നാണല്ല സാർ അടിച്ച എങ്ങനെ തേർട്ടി വീട്ടിൽ എന്ത് എങ്ങനെ സാർ പോകും ഇതെന്താണ് സാർ ഇത് മാജിക് ആണോ ഇന്ന് പബ്ലിക്ക് നമ്മൾ കൂവാനോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇവരെ ചെയ്തു പോയി സാർ അത് സമ്മതിക്കും ആക്ച്വലി സമ്മതിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ നീ വേറെ എങ്കിലും നമുക്ക് അതാണ് സാർ അന്ധകാലത്ത് ഇത് ഓൾഡൻ ഡേസ് 
മലയാളം ആയാൽ നമുക്ക് നല്ല ചില വിഷയങ്ങൾ എഴുതണം തീരുമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പോകും അല്ലെ ജയ്പൂർ പോകും അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ കേരളം ഇല്ലാതെ ഒരിടത്ത് പോകും ഇല്ല തമിഴ് പടത്തിൽ ഒരു നല്ല സീക്വൻസ് എടുക്കുന്ന കേരളം വരും ഇല്ല ഞാൻ അവർ പോകും ഇല്ല വേറെ എങ്കിലും വേറെ സം പ്ലേസസ് പോകും അങ്ങ് അപ്പടി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇത് ഇപ്പോൾ നേരെ മലയാള പടം എങ്ക ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒറ്റപ്പാലം വിട്ട പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് എല്ലാ പബ്ലിക് റോഡിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം കാണാറില്ല സാർ ഇത് ഓ ഇതാണ് സിനിമ ഇമാർ കള്ളത്തണല്ല പറയണ് കള്ളത്തണല്ല ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് മാറ്റാൻ ഇനി പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു റെക്കോർഡ് ജസ്റ്റ് ലൈഫിലെ പറയാനുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് ലാലിൻ അമേരിക്ക ഒരു പടം ഞങ്ങൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കൊച്ചിൻ ഹനീഫവും ലാലും അതെ അതെ നസീർ സാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നസീർ സാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ജയനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ബിൽഡിംഗ് അല്ല സാർ ഇടിച്ച ബിൽഡിംഗ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൽ അത് അപ്പല്ലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം നമുക്ക് അത് മേലെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കണം ചോദിച്ചാൽ വേൾഡിൽ അതുവരെ ആരും ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ബട്ട് രണ്ട് മലയാളിയാണ് ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ അവിടെ ഞങ്ങൾ അവർ പോയി പിടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ സാർ അങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സപ്പോസ് ആ പബ്ലിക് വന്നല്ല സാർ അവരെടുത്ത് തട്ടി ചുമ്മാ തൊട്ട അവർ പിന്നെ എത്ര സോമനി ലാക്സ് ലാസ് ചോദിക്കും കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം എടുക്കും അന്ന മാതിരി പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് യാറെ ടച്ച് പണം മാറ്റോ നമുക്ക് ചുമ്മാ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കൊച്ചു ഷാർട്സ് മറത്ത് എടുക്കാം നോക്കാം ശരി ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് ഞാൻ പെർമിഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫൈവ് പെർസൺസ് പെർമിഷൻ മേടിച്ച് തരാൻ വെച്ചാൽ നാൻ അനീഫ ക്യാമറാമാൻ സൗണ്ട് വേറെ ആറ് ലൈറ്റ്മാൻ അഞ്ച് പേർ ദാസർ ഡയറക്ടർ ആറ് കണ്ട നോബഡി ഇസ് അപ്പ് ഓൺലി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് മേലെ പോയത് ഫൈറ്റ് എടുത്തു സാർ ഫുൾ ഫൈറ്റ് എടുത്തു ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അപ്പില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാം പടത്തില്ല വേൾഡ് ട്രേഡ് അപ്പാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്ത് അപ്പോൾ പബ്ലിക് എല്ലാം ഹാപ്പി അപ്പോൾ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അവന്മാർ അതെന്താണ് ഒയ്യൂ സ്റ്റാപ്പിറ്റ് കം 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 എന്ന് അപ്പോൾ അവന്മാരെല്ലാം വിടാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് ഭയങ്കര പേടി ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ജാലിയായിട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് താഴെ വന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ സാർ ഇത് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചത് എന്ത് വട്ട് ഇസ് ദിസ് അവസാനം ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് ഫിലിം ഇന്ത്യ ന്യൂസ് ഫിലിം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ബട്ട് സെയിം അന്ത ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പൊട്ടിച്ചല്ല സാർ പൊട്ടിച്ചല്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാനുമുണ്ട് ലാലും ഉണ്ട് ഹരിഫാം ഉണ്ട് ആ പൊട്ടിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹരിഫ ഓടി പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ലാലിങ്ങ ലാൽ കൂപ്പിട് കൂപ്പിട് ലാ മൂന്ന് പേര് ഓരോ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കും സാർ ലാൽ കൂപ്പിട് കൂപ്പിട് എന്താ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് പോകുന്ന അത് ബിൽഡിങ് പൊട്ടിയാച്ച് എന്നാൽ അത് എപ്പി പൊട്ടിച്ചത് എന്നാൽ കിണ്ടൽ തമാശ ആയത് സിനിമ വാ അയ്യോ മാസ്റ്റർ പാറുകളുടെ ടി വിയിൽ പാത പറ്റത് ഫ്ലൈറ്റ് ഡാഷ് പണ്ടത് പൊട്ടത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു സാർ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങനെയേ ഇരുന്നു സാർ ആക്ച്വലി റിയൽ ഫീലിങ് ആച്ചു വേൾഡിൽ ആരും ചെയ്യാതെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇതുമാണ് ചെയ്തത് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മറക്ക മുടിയാത്ത ഇൻസിഡൻറ്റ് അതൊക്കെ ജയൻ സാറുമായിട്ടുള്ള മാസ്റ്ററുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ജയൻ നേവി ആയാലും അയാളുടെ ഒറിജിനൽ നെം കൃഷ്ണനായർ ഉല്ലാസയാത്ര ഐ തിങ്ക് ഇത് ഒരു പടം ആ പടത്തിൽ ഒരു ബ്രീഫ് കേസ് എപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് അവരുടെ കാർ നമ്പർ ഇത് ഫിയറ്റ് ഓർമ്മയല്ല വിചാരിക്കണം എയ്റ്റ് ഫിഫ് ഡബിൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇയാൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ വിളിച്ച് മസ്റ്റർ ഈസ് നേവി അപ്പോൾ രവികുമാർ ഈ ഹീറോ നമുക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് തെറ്റാണ് വിചാരിച്ചത് മാ ചുമ്മാ വെറുതെ മിണ്ടാതിരുന്ന പോലെ ചുമ്മാ സിനിമ സിനിമ കണ്ട് കയറി ചുമ്മാ നേവി ആ കേവിയും ശരി വേണ ഒരു മലയിൽ എങ്ക ഒറ്റപ്പാലം ഇത് ചാലപ്പുടി മ
சும்மா சினிமால இது ஜீவிக்கானுள்ள ஒரு பாட்டு ஆள்கார் உண்டு இவன் மாதிரி பேங்க்கில் ஜோலி என்றால் மில்ட்ரிங்கிறா இப்போ எதுக்கு சினிமாவுக்கு வந்தது ஓடிட்டோம் அவனை விடாதரான்னு சொன்னேன் ஓகே ஷார்ட் எடுத்தாச்சு ஷார்ட் எடுத்து தாழ வந்த உடனே நம்மளால் அவுட்டு ஃபைட்ரு ஐயோ மாஸ்டர் என்னால் முடியல பெயின்னு முள்ளு முள்ளுன்னு பட் ஈஸ் என்ன இவன் சோச்சு இனி ஒரு பிராசம் வேணும் என் அங்கனையே நோக்கி செய்யாம ரெடி சார் நோ ப்ராப்ளம் ஐ ஆம் ரெடி இதை எடுத்து எந்த அங்கே அவன் மேலே ஒரு சென்டிமெண்ட் ஆகி சார் எனக்கு ஓ இவனை நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஏதா பெட்டராக ஆகிருக்கும் அங்கே விசாரிச்சு ஞாபகம் குறைச்சி ட்ரைனிங்கை கொடுக்க தொடங்கி செய்து 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 அதுலேயே வரும்போது சிறப்பஞ்சரம் சிறப்பஞ்சரம் வந்த சமயத்து அதே 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 நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஹீரோ ஹீரோ அப்போ சத்ருவன் சின்ஹாரில் உள்ள சமயம் அவன் அவனும் நெகட்டிவ் ஹீரோ தானே சத்ருவன் சின்கா அங்கே உள்ள ஒரு கேரக்டரான ஜெயன் அதில் வந்து ஈஸ் கம்மிங்காக தென் ஹீரோவாகி பயங்கர மார்க்கெட்டு கூடி பெரிய வல்லிய வல்லியாடி பயங்கர ஃபேமட் ஆகி ஈ சமயம் சார் ஏழு ஒரு ஆனை மேலே உள்ள ஃபைட் தான் பேர் மேட்டில் ஆக்சுவலி த்ரீ டேஸ் அங்கே ஷூட்டிங்கு கொஞ்சம் பேட்ச் ஒர்க் இருக்குது ரிலீஸிங் வச்சு அது ஃபினிஷ் ஆகணும்னு வெயிட்டிங் த்ரீ டேஸாக ஒரு கார் அப்போது ஜெயின் யூஷுவலாகிட்டு அச்சன் பிறகு என்ன அங்கே ஒரு அஃபிஷன் விட்டு அச்சன் அச்சனே பிற எந்த இடத்துல ஜோதிச்சு மாஸ்டர் என்னை ஒரு நாள் விட்டால் காலத்து நைட்டு போய் கா நாளைக்கு ஈவினிங் நான் வந்துடுறேன் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அது த்ரீ டேஸாக வெயிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சம் ஷார்ட்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்து அது படம் ஃபினிஷ் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்போ நானும் பிஸி ஓவர் பிஸி டைரக்டர் வந்து எனக்கு அறிவு இல்லாது விட்டால் தேவை மாஸ்டர் போகும் எனது மறுபடியும் தேவை மாஸ்டர் நான் எங்கே போய் பிடிக்கிறது என்னுடைய டேட்டு தானே போகக்கூடாதுன்னு டைரக்டர் சொல்லியாச்சு ப்ரொடியூசர் பரஞ்சு சார் அப்போ இவன் ரூமுக்கு என்ற ரூமுக்கு வந்தது சார் அப்புறம் என் குறைச்சி வெள்ளம் அடிக்காம இருந்த சமயம் ஒரு பாட்டில் கொண்டு வந்துட்டு வச்சு நான் சரி என்ன இல்லை அச்சனுக்கு மோன்னு நேச்சுவல் அது ஒரு இது வேண்டாம் வேண்டாம் தாளம்லாம் வேண்டாம் எந்த காரியம் ஏ சும்மா பெருது எந்த மாஸ்டர் இது ஒரு மோன்னு ஒருத்த கழிக்கணும் சரி காரியம் சொல் சும்மா சொல் இல்லை மாஸ்டர் சாப்பிடணும் ஊற்றி கொடுத்து என்ன இல்லை மாஸ்டர் அதை த்ரீ டேஸாக வெயிட் பண்ணுறான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டே ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீன் சரி நாளை வெயிட் ஞா விடா நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரணும் அது விட்டால் ஞா இல்லை எனக்கு வேறு ஒரு ஒர்க்கு போய் அப்போ கன்னட படம் எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணுறது கன்னட படம் போகணும் அதை அவங்க டூ டேஸாக வெயிட்டிங் அதனால் நீ வந்து தான் ஆகணும் மாஸ்டர் ஞா வந்து இல்லைங்களும் என்ட பாடி வரும் மற்ற நாள் ஞா வந்து இல்லைங்கள் என்ட பாடி வரும் அங்கேன்னு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு ஞான ரிட்டன் டிக்கெட் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஞா அடிக்க போய் அங்கனக்கு பறையிறது எந்த வேணும் நீ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏன் படுத்து விடாம் ஆரோக்கியம் செய்துட்டு போட்டு பரஞ்சு அண்ணன் ஷூட்டிங் செய்து சார் ஷூட்டிங் சமயத்து யானை மேலே இருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் உண்டு மற்ற ஆ படத்தில் அதே அதே தான் பிடிச்சோம் ஆ படம் வேணும் அறியப்படாத என்ன அறியப்படாத அறியப்படாத ரகசியமா எந்த ஒரு மேல அதில் ஆனை முன்பு தாழ விழுங்கும் சார் குத்தா போய் பக்கத்தில் ஆனை பார்ப்பான் இல்லையா சார் அவன் காலில் அடிச்சு அடித்தான் அடித்து ஆனை பேக் ஆகி பின்ன எடுத்து அடிச்சு போய் அந்த ஆனை பாப்பா என்னை விழிச்சு மாஸ்டர் இயாளுக்கு வளரே ரொம்ப வெரி ஷார்ட்லி ஒரு பெரிய அபகடம் இருக்குது இந்த அதை நோக்கணும் நான் சொல்லி எந்த என்ன என்ன விஷயம் எப்போ ஆனை ஒரு ஆளை குத்துறதுக்கு எய்ம் பண்ணால் அது அவனுடைய லாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அங்கே ஒரு எங்கள் சாஸ்திரம் இருக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் பி கேர்ஃபுல்லாக அவர் பார்த்துக்கணும் ஞாயிற்று இவனை விடணும் மெட்ராஸு மற்ற ஷூட்டிங்கு ஃபினிஷ் செய்யா நான் சம்பதியும் போய் எனக்கு அறியாம் ஹெலிகாப்டரில் எந்த நடக்கும்னு நான் எடுத்து எடுத்துட்டு உண்டு அப்போ அவனை லா ஜெயனை விழிச்சு ஜெயன் இங்கே ஒரு யானை பார்ப்பான் பறையார் உண்டு அதனால் வேண்டா ஜெயன் யோ யோ மாஸ்டர் சம்மதிச்சதில்லை எந்த மாஸ்டர் அவருக்கே ஏற்பாடு இது நான் போயிட்டு வரான் மாஸ்டர் அப்போ ஒன்று செய் மெட்ராஸ் போ அந்த ஹெலிகாப்டரில் ஓப்பன் ட்ராக்கில் லாரியில் வச்சு கட்டாம பரா தாழை அப்போ மே மேலே பறக்கா கொஞ்ச நம்ம லாங்கில் வெரி லாங்கில் ஏதோ ட்ரீயோ இல்லை ஹில்லோ ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்டில் கிடைக்கும் மாதிரி அங்கே ஒன்று பரப்பிக்கிறது பரப்பு பரப்புகிறது 
பறக்கிறதுனால நான் விட மாட்டேன் இல்லை பாஸ்டர் பறக்க விட மாட்டேன் கட்ட சொல்லுவியா கட்டுவேன் சத்தியமா சத்தியம் ஓகேன்னு விட்டது சார் பசியவங்க போய் அப்படி மாறிச்சு இவனா இவன் மண்டலான்னு அவன் மாதிரி வேண்டாம்னு பறஞ்சதான சுந்தரமான டைரக்டர் சுந்தர் சார் கேமராமேன் சுந்தரம் பின்ன வேற ஒரு மாஸ்டர் அவர் இது எல்லாம் ஷார்ட்டு போதும் அப்போ லைட்டாக சரி இங்கே இந்த நேரம் ரெயின் கொஞ்சம் அப்போ அவங்க சரி அந்த ரெயின் தெரியாது ஓ வேண்டான்னு இல்லை இவன் இல்லை இல்லை வேண்டாம் நம்ம ஒன் மோர் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் மோர் செய்தானு இவர் போயிது பாலங்கே நாயருக்கு கால் பட்டியது மற்ற ஹெலிகாப்டரு கத்தி அறிஞ்சது அங்கேனா உள்ள அவகடகம் பற்றியது அங்கேனா ஆக்சிடென்ட்ஸில் ஒருபாடு ஆக்சிடென்ட்டு உண்டாகும் சார் பட்சி நம்மளுடைய திட்டம் உண்டாகும் பற்றிலைங்களும் செய்கிறது என்னோட பற்றிலைன்னு இப்போ இப்போ உள்ள ஆர்டிஸ்டுக்கு அங்கே அங்கே அந்த பிரயாணம் தொடங்கி ஏன் ஏன் எங்களுக்கு பற்றில்லை சார் வெரி சாரி ரிஸ்கான சார் டியூ போய் சேர்த்து இல்லைங்க வேறு என்னைக்கு மாற்றணும் அங்கே நாங்கள் பிரயாரம் உண்டு அப்போ அந்த ஓல்டன் டேஸ் சார் அங்கே பரையில் சார் தே ஆர் ஆர் ட்ரைங் அது கழிஞ்சிட்டு கொறச்சிடம் முன்னோட் வந்தப்போ ஒரு நைன்டி இப்போ கொறச்சு கூடி டெக்னாலஜி பின்னேயும் ஒன்று வளர்ந்தோம் அப்போ ஆ சமயத்து தௌத்தியம் மூணாம் முறையாக செய்தில்லாயிருந்தோம் அதிண்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஆக்சுவலி அது ஒரு தௌத்தியம் மூணாம் முறை செய்ததுக்கு ஒரு ரியல் அச்சீவ்மெண்ட்னு பறையான் சார் பட்சே அவர் சப்ஜெக்ட் எடுக்கவோ பறைஞ்ச பின் லாஸ்ட்டில் காணிச்சது திட்டாகி போய் தௌத்தியம் வளர கஷ்டப்பட்டு செய்த படமாகும் வளர வளர கஷ்டப்பட்டு மந்த்லி ஃபோர் மந்த்து டூ மந்த் ஃபுல்லாக ரெயின்லேயே நிற்கும் சார் ஃப்ரம் டு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் டு ஈவினிங் வர்ற நிற்கும் ஒரு நானும் லாலும் மற்ற பெரும்பாலும் நானும் யார் நான் யார் லாலும் மற்ற அவருக்கும் உண்டாகும் மற்ற கேமராமேன் அவர் கொடையெல்லாம் வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு கொடையை விட ஓப்பனில் நிற்கும் பட்சே இது அட்வான்டேஜ் போயிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து கரைக்கு வரும்போது மற்றொரு ஜீப்பில் வந்து நின்று போய் சார் ஓ இத்தனை ஈஸியாகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சிலத்து இருந்து இவன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போயிதுன்னு அங்கனை ஒரு குவி ஜலகள் அதாவது அவ அவருடைய திட்டானு இல்லைங்க இது இது வெரி பெஸ்ட் பிக்சர் டெக்னிஷியன் பிக்சர் அது அதே மாதிரி மூணாம் முறை சுகோய் நல்ல படம் சார் மூணாம் முறைக்கு நல்ல நல்ல படங்கள் நல்ல ஏய் நல்ல ரிஸ்கன்னு சொல்லிட்டு நல்ல படங்களும் அது நல்லா இங்கே எடுத்தது அந்த படம் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் ஒருபாடு படங்கள் ஜெயிச்சார் உண்டு ஜெயிக்கார் உண்டு இப்போது ஷாஜி கைலாசுட மாஸ்டரோட ஓர்மகளிலூடையான நம்ம இப்போ போய்கொண்டிருந்தது இப்போ செய்யுന്ന படத்துல மர்கேன செட்டி தான் மாஸ்டர் போய் வருது அப்ப அதുകൊണ്ട് എന്താണ് மாஸ்டர் கா വർക്കിനെ பத்தி പറയാൻ சார் அவரோட அச்சு மெயின் எய்ம் ஒரு பாகுபலி ஒரு படம் வந்து இன்ன இந்தியா கம்ப்ளீட் സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി இந்தியா மட்டும் இல்லை சார் ஐ திங்க் இஸ் வேர்ல்டு ஒரு பாடு சிலத்துக்கு போய் படம் விஜயிச்சு அது பிரியம் சாருக்கு ஒரு பயங்கர ஆகிரம் உண்டு எந்த அவன் மாதிரி செய்யாம பட்டு நமக்கு செய்தா எந்த நமக்கு செய்யணும் செய்யணுங்கிற ஒரு ஆக்கிரமும் பின் அத்வானமும் உண்டு சார் நான் விசாரிக்குது தெய்வம் விசாரித்தால் தீர்ச்சையாயிட்டு பெட்டர் தென் பாகுபலி ஆகாம் ஆகாம் ஆகும்னு பரவில்லை ஆகும் பரவில்லை ஆகட்டே தெய்வத்தை நமக்கு வதையை பிரார்த்திக்கலாம் ஒரு பாடு ஆர்டிஸ்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிஸ்டோட படத்தில் ஆமாம் ஒரு பாடு ஆர்டிஸ்ட் மோகன்லால் அவரோட சன் பின் சுனில் ஷெட்டி அர்ஜுன் பிரபு சித்திக் பின் பெண்கள் பிரியம் சாரம் மோளம் உண்டு மற்ற அவை ஷீஸ் அ லீடிங் இன் கீர்த்தி சுரேஷ் சிவரி லீடிங் இல்லை அங்கனா பெண்களும் ஒரு பாடு உண்டு சுஹாசினிக்கா உண்டு ஒரு பாடு ஆர்டிஸ்ட் உண்டு சார் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் உண்டு அப்போ பிரியம் சார் பரையினது இது இட் இஸ் மை லாஸ்ட் பிக்சர்னு பரையணும் பட்சே செய்யும் அது வேற பட்சே அங்கன ஒரு ஒரு சேலஞ்சிலேயான இப்போ படம் செய்யணும் பிரியன் அங்கன இதுவரை சத்தமாக ஃபுல் சவுண்ட் ஆல்வே ஆல் டைம் கம்ப்ளீட் இன்வால்டு எல்லாம் யார் எது செய்தாலும் அங்கே சம்மதிக்கல வந்து நோக்கும் இல்லைந்தெங்கிலும் பறையும் அங்கன ஒரு இன்வால்டு பறையுந்த கேட்டு அவடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஒக்க அவட யுத்தத்தின் ஆமா நிக்கலைங்க சண்டை சவுண்டு அங்கன அது உண்டு அவர் அத்வானத்தின் இது நிச்சயம் ஒரு பிரதிபலம் உண்டாகும் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கணும் மாஸ்டர் இப்போ மலையாளம் மாத்திரம் அல்ல ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் பிளஸ் சினிமகள் என்று பறையும்போ மற்றுள்ள பாஷைகளிலும் கூட நம்ம ஒரு பாடு பழகும் லேக செய்து ஹிந்தியில் ஷாருக் கான்ட கூட செய்து ஷாருக் கான் சல்மான் கான் எல்லாம் மேக்சிமம் 
എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അറുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ കൂടെ നടന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു അത് കണ്ട കണ്ണുകൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതൊരു അഭിമാനമാണ് വളരെ ഈ സെയിം ടൈം ഞാൻ കൊണ്ട് പറയട്ടെ സാർ സി പി സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എന്നെ ഇപ്പോഴോ റെസ്പെക്ട് പണതോ അതെയോ ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ലോങ് ഞാൻ മറക്കില്ല സാർ ബിക്കാസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണുമുണ്ട് പെണ്ണുമുണ്ട് എത്രയോ ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എത്രയോ ക്യാമറാമാൻ എവിടെയോ ടെക്നീഷ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തന പേരും ചെയ്യാതെ ഒരു വലിയ കാര്യത്തെ സി പി ടി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നന്ദി കമ്പനി നന്ദി ഫാർ സി ബി സി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ബിക്കാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംബന്ധമില്ലാമ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇതല്ല സാർ അതാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവത്തെ കൊടുത്തത് വഴനാളിലെ മറക്കാൻ പറ്റാസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഐ ആം വെരി 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 താങ്ക്സ് ഫുൾ ഫോർ സി ബി സി താങ്ക് യു